வணக்கம் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் நாளிலிருந்து கட்டாய தலைக்கவசம் அணியும் சட்டம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது நம் தமிழகத்தில் சென்னை மாநகரத்தில் சாலை போக்குவரத்தின் பங்கு இன்றியமையா ஒன்றாகவே கருதப்படுகின்றது அதிலும் இருசக்கர வாகனங்களின் பங்கு மிக முக்கியதாக உள்ளது இவர்களை முன்வைத்து ஒரு காணொலியை காண்போம் தலைக்கவசம் அணிவோம் உயிரை காப்போம் சாலை பயணத்தின் பொழுது கைபேசியை தவிர்ப்போம் மது அருந்தி விட்டு சாலை பயணத்தினை தவிர்ப்போம் மிதவகத்தில் பயணம் மேற்கொள்வோம் போன்ற பல்வேறு போக்குவரத்து விழிப்புணர்வை முன்வைக்கும் பொருள் இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர்கள் அனைவரும் சாலை பயணத்தின் பொழுது ஐஎஸ்சி தரம் சான்று பெற்ற தலைக்கவசத்தினை அணிய வேண்டும் என்ற சட்டத்தினை தமிழக அரசு கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் நாள் அன்று நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தது இந்த சட்டம் இன்று வரையிலும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது போக்குவரத்து விழிப்புணர்வு சம்பந்தமாக அரசாங்கம் எத்தனையோ சட்ட திட்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் அதை கா காவல்துறை நடைமுறைப்படுத்தினாலும் அதை வந்து மக்கள் வந்து கடைப்பிடிச்சா தான் அது முழுமையடையும் இது வந்து மக்களோட உயிர் உயிர் உடைமைகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இதை வந்து கடைப்பிடிக்கிறது தான் முக்கிய கவனம் செலுத்தணும் உயிர் ஒன்றும் மதிப்பு விலை மதிப்பற்ற ஒரு விஷயம் தையதையும் வாங்கி விலை கொடுத்து வாங்கிடலாம் உயிரை வந்து வாங்குறது கஷ்டம் இத்தகைய சம்மந்தமாக தான் தலைக்கவசம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க தலைக்கவசம் அணியான கட்டாய ஹெல்மெட் சட்டம் கொண்டு வந்துருக்காங்க அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுல மக்கள் வந்து அதை வந்து வெயில் வெயில் அடிக்குது தலைக்கு வர ஏதாவது காரணம் சொல்லி ரத்துக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அல்லது சில பேர் அதை தவிர்க்கிறாங்க அது இல்லை இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நம்ம ரோட்டில் வந்து எந்த இடத்துல எப்படி ஆபத்துகள் வரும் எது எப்படி ஆகும் நடக்கும்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அதனால் தலைக்கவசம் வந்து கண்டிப்பாக உயிரில் மொத்தம் எந்த அவயங்கள் போனாலும் அதை வந்து த சரி பண்ணக்கூடிய வைத்திய முறைகள் இங்கே நாட்டில் இருக்குது ஆனால் தலையில் அடிபட்டதை அடிப்பட்டால் அது வந்து உயிருக்கு ஆபத்தான தான் முடியும் அதனால் தலைக்கவசம் கட்டாயமாக எல்லாருமே தலைக்கவசம் அணிஞ்சு அந்த நம்மளுடைய பொண்ணான வா வாழ்வு வந்து கா காப்பாற்றணும்னு நான் வேண்டிக்கிறோம் மக்களின் உயிர் சேதத்தை விபத்தில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்காகவே இந்த சட்டம் கொண்டு வந்ததாக கருதப்படுகிறது ஆனாலும் விபத்தை தவிர்ப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருப்பதாகவும் அதை அனைத்தையும் கவனிக்க வேண்டும் எனவும் பலரும் கருதுகின்றனர் இந்தியாவில் உள்ள ஐம்பத்தி மூணு நகரங்களை காட்டிலும் சென்னை மாநகரமே சாலை விபத்தில் மிக உயர்ந்த இடத்தை பெற்றுள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் காட்டுகின்றது நம்ம தமிழக அரசு பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் கட்டாய தலை தலைக்கவசம் அணியணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டாங்க இப்போ பார்த்தோன்னா அது நல்ல ரூல்ஸ் தான் எல்லோரும் கடைபிடிக்க வேண்டியது தான் ஆனால் அது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷனுக்கு அது நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் அதுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸு ரோடு போடுறதுல நல்லா ரோடு நல்ல தரமான ரோடு போடுறதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நிறையா ஆக்சிடெண்ட்டை தவிர்க்கலாம் இப்போ மவுண்ட் ரோட்டில் பார்த்தோம்னா எம்டிசி பஸ்ஸே ரோடை உடச்சிட்டு உள்ளே போயிடுச்சு அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது இங்கே சென்னையில் ரோட்ஸ்லாம் நிறையா ஆக்சிடெண்ட் நடக்கிறதுக்கு காரணம் ரோட்ஸ் தான் உயிர் இழப்பு நடக்கிறது ரோடு சரியானால் தான் நடக்குதோ தவிர ஹெல்மெட் போடாமல் நடந்த சதவீதம் வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால் நீங்கள் ஹெல்மெட் ரூல்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அதை விட நீங்கள் ரோடை சரி பண்ணுறதுல முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சென்னையில் இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர்களில் பெரும்பாலும் நடுத்தர குடும்பத்தினை சேர்ந்தவர்களே இந்த சட்டமானது ஐஎஸ்ஐ தர சான்று பெற்று தலைக்கவசத்தினை அணியவே வலியுறுத்துகிறது இந்த வகை தலைக்கவசங்களை நடுத்தர குடும்பத்தினர்களோ அல்லது பொருளாதார நிலையில் பின்தங்கியுள்ளவர்களோ வாங்க இயலாது உள்ளனர் ஆகையால் அனைத்து தர மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் அரசாங்கம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றனர் ஹெல்மெட் ரேட்டு இன்னைக்கு வந்து ரோட்டில் போட்டு பிளாட்பாரத்தில் போட்டு விற்கிறப்ப முந்நூறுரூவா முந்நூற்றம்பதுரூவா நானூறுரூவா இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ரேட்டு இப்போ ஹெல்மெட் கட்டாயமாக கண்டிப்பாக போட்டாகணும்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் வரவும் ஹெல்மெட் ரேட்டு வந்து இன்னைக்கு பயங்கரமாக முந்நூறு நானூறுரூவாய்க்கு விற்றது வந்து இன்னைக்கு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு சொல்கிறாங்க அது சப்போஸ் அது ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு சொல்கிறப்ப வந்து சும்மா சின்ன சின்ன வண்டி வச்சுருக்கோம் ஏதோ வியாபாரி அந்த மாதிரி ஏதோ ஆளுங்க முக்கியமாக போட்டாலும்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப அவங்க வாங்க முடியாத சூழ்நிலையே இருக்குது ஏன்னா அதை போய் அதை வாங்க நேரம் ஒரு வியாபாரத்தை பண்ணிட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் அவங்கவுங்க ஒவ்வொருவரோட பிளானில் இருக்காங்க அது ஹெல்மெட்டு போட்டாலும் அது ஆக்சிடெண்ட் ஆக தான் செய்யுது ஹெல்மெட்டு போராட்டி ஆக தான் செய்யுது ஆனால் ஹெல்மெட் ரேட்டு குறைச்சா வந்து அந்த சின்ன சின்ன வியாபாரிகளும் வாங்கலாம் நடுத்தர மக்கள் எல்லாருமே வாங்கலாம் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணால் அவங்க தலைக்கவசம் உயிர்க்கவசம்னு அவங்க சொன்னதுபடி கம்மியான ரேட்டு கிடச்சிச்சின்னா ஈஸியாக வாங்கி எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் இது வந்து அதிக ரேட்டில் கிடைக்கிறதுனால நிறைய பேர் வாங்க முடியாமல் தவிக்கிறாங்க இப்போ நான் வாங்கிட்டேன் நானும் லேட்டாகி தான் வாங்கினேன் நான் வாங்கிட்டேன்
பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடந்த வண்ணமே உள்ளது இருந்த போதிலும் தன் நலனிற்காக தலைக்கவசம் மணிய அனைவரும் முன்வர வேண்டும் என போக்குவரத்து காவலர்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றனர் மக்களின் நலனுக்கோ அல்லது தமிழக அரசின் நலனுக்கோ ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த சட்டமானது மேலும் தொடருமா அல்லது கருத்து கொள்ளக்கூடிய பல சாலை போக்குவரத்து பிரச்சனைகள் கவனிக்கப்படுமா என பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்